Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai fazer esses lindos calendários de mesa, mas não é um calendário de mesa simples, não é aqueles de papel, é um material diferenciado e eu vou te mostrar aqui como eles são fáceis de fazer e bem lucrativo. Muito legal, você vai gostar muito. Então fica com a gente até o final do vídeo e baixa sua arte gratuita que eu vou deixar essa arte gratuita para você baixar e fazer seus próprios calendários de mesa. E para fazer esses calendários é muito fácil, eu já estou aqui com o material impresso, imprimi todos no papel fotográfico, são alguns calendários que a gente vai fazer. No papel foto, porque tem uma foto, se fosse só a logomarca eu poderia até ter feito no papel adesivo normal, mas o papel adesivo fotográfico é muito legal para esse tipo de trabalho. A gente tem também esse outro calendário aqui, é um calendáriozinho mais simples, ó. é um calendário de mesa, ele foi feito só no papel foto. Também eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu mostro como fazer esse calendário e também eu deixo várias artes gratuitas. Então vai lá, acessa esse vídeo que você vai gostar muito das artes que tem lá para você baixar gratuitamente. Esse aqui, como eu falei, é o calendário simples, ele é um pouco mole, ó. porém é bem legal. Agora a gente vai fazer um dizer, mais sofisticado, porém a gente não vai gastar quase nada além desse daqui porque o material que eu vou usar é papelão papelão assim ó esse papelão aqui era uma caixa de papelão e eu cortei ela no tamanho certo e aí a gente vai montar o nosso calendário usando esse material porque antes eu fazia isso daqui com o papel paraná só que aí encarece muito fica muito caro o material e às vezes o cliente não quer pagar usando esse material aqui que é de graça a gente pode cobrar um preço melhor e vender mais calendários como esse vou utilizar também o papel contact quem acompanha aqui o canal sabe que a gente sempre lamina laminar é passar o adesivo transparente para proteger a impressão se cair um pingo d'água aqui não vai manchar ela não vai desbotar com o tempo porque está protegida com a laminação e é bem simples para a gente fazer eu vou acelerar essa parte porque é bem fácil bem prático mas qualquer dúvida você pode voltar nos vídeos aí que tem muito vídeo ensinando como fazer a laminação e agora ó, você deve estar se perguntando por que que eu peguei um pedaço tão pequeno se a folha é tão grande e é isso que eu vou te explicar agora depois que eu concluir essa laminação já laminei como eu estava dizendo para vocês eu não coloquei o pedaço todo porque aqui ó esse pedaço aqui não tem laminação e aqui também não, a laminação só veio até aqui, aonde está impresso. Isso porque eu vou precisar passar cola nesses pedaços. Vocês vão já entender quando a gente for montar. Então, se eu vou passar cola aqui e ele tiver laminado, não fica legal. A cola não pega direito no adesivo transparente aqui, que é plástico. Então, por isso eu evitei a laminação aqui, para poder a cola pegar melhor. Eu vou cortar só esse excesso aqui. Pronto. E agora que a gente laminou, a gente vai dobrar em todas essas linhas que tem aqui. Ó. Onde for linha reta, você dobra. Pronto, repare que eu já dobrei todas as linhas. Ó. Ficou mostrando exatamente aonde foi dobrado. E é por isso que a gente usa essas linhas para poder mostrar para a gente aonde a gente vai colar o papelão. E agora eu posso tirar aqui o adesivo tranquilamente que as linhas ainda vão permanecer e assim elas vão me orientar aonde eu vou colocar o papelão e a gente vai precisar ó, de três pedaços assim dois no, vai estar vai tá aparecendo para vocês aí a medida na tela esse pedaço aqui e esse são a mesma medida esse daqui é um pouquinho menor vai estar tá aparecendo a medida na tela para você saber o tamanho que você tem que cortar então vamos lá Feito isso, agora eu vou colocar o papelão, ó. vou posicionar aqui centralizado dentro desse retângulo. Reparem que o papelão ele não preenche todo, fica um espaçozinho aqui ó, da linha para o papelão, isso é normal. Eu tenho que deixar uma pequena distância de um para o outro, porque vai facilitar quando eles forem ser dobrados. Pronto, o jeito ideal é esse para você colocar, mantendo essa distância aqui, ó, tanto de uma linha para outra. Beleza, aqui já está quase pronto. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou só cortar aqui essas pontas para poder facilitar a dobra. 
Feito isso, a gente já dobrou as pontas. Eu vou dar um corte aqui também para melhorar na hora de dobrar também, ó. Só assim, ó. Aqui. E aqui, para eu poder dobrar de um em um. Então agora vamos lá para as dobras. Primeiro, vou fechar isso daqui. Pronto, a gente dobrou essas laterais maiores. Essas duas aqui a gente só vai dobrar uma. Eu vou escolher a menor para eu dobrar aqui e vou fechar logo ela. A outra a gente não vai fechar agora. Que a gente vai unir com a outra para poder fechar. Olha como foi que ficou. Mas ainda não está pronto. Ainda falta um pequeno detalhe que eu vou mostrar para vocês agora. Eu peguei essa folha aqui. Era uma folha perdida que eu tinha impressa e estava errada. E eu vou aproveitar ela. Vou reutilizar ela nesse material a gente vai colar esse pedaço aqui ó agora vocês entendem o porquê de eu não ter laminado até aqui ó não laminei aqui tá só o papel porque vai pegar a cola desse papel aqui aí fica mais fácil aí ó só passar a cola ó. agora a gente passa a cola por partes primeiro eu passei nessa parte aqui ó aí eu vou colar ele Aí eu dobro, dobro aqui, ó, dobro, dobro o outro também, porque a gente tem que dobrar antes de colar. Aí agora que a gente já colou essas três partes, estão coladas, aí sim a gente pode fechar aquela parte que faltou. Lembrando que isso daqui é adesivo, então é só eu encostar, ó, que ele vai fechar, ó, aí vai ficar desse jeito aqui, ó. Se você quiser reforçar com cola, pode, mas só o adesivo já é suficiente. Aí como ficou o nosso calendário? Desse jeito, ó, bacana. Isso daqui, como ele tá todo revestido, não tem quem diga que é papelão, ó. E é um material duro, ó, ele fica duro, fica resistente, muito legal. E você pode cobrar um preço bem legal por ele. Eu cobro aqui R$7,00 desse calendário. A pessoa pedindo a partir de 30 calendários, aí eu dou um desconto, faço mais barato. Mas o preço inicial é 7, porque é um material de primeiro. Ó, papel foto, papel paraná, é como se fosse o papel paraná. É papelão, mas ninguém sabe que a gente usou o papelão. E mesmo assim, o um papelão é um material muito bom. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Como fazer calendário 2022 de um jeito fácil, barato e prático. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder mais nada do que a gente posta. Obrigado pela atenção, fica com Deus e até a próxima!